அல்டிமேட்லாம் பேக் எண்டுக்கு நம்ம பிஹெச்பி கோட் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் டேட்டா பேஸ் சப்போர்ட்க்கு வந்து நம்ம மைஎஸ் கியூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் செட்டப்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட ஹோம் பேஜ் ஸோ இங்கே வந்து அவைலபிள் ப்ளட் சாம்பிள்ஸ்லாம் இந்த பேஜில் டிஸ்பிளே ஆகும் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக அது நம்ம வந்து இங்கே பண்ணுவோம் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் யூசர்ஸ்லாம் வந்து இங்கே லாக்இன் பண்ணுவாங்க ஸோ சோர்ஸ் கோட் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கீழே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சோர்ஸ் கோடில் வந்து நீங்கள் எந்த எதுவும் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ண தேவையில்லை அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதில் எந்த சேஞ்சஸும் ரெக்வைர்டாக இருக்காது ஒன்ஸ் நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷன்லாம் செட்டப் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும் செட்டப் பண்ணுறதும் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான் வாங்க நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி கீழே இருக்க லிங்க்கில் அந்த சோர்ஸ் கோடை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேங்க ஸோ ஒன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப் ஃபார்மேட்டில் தான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோல்டரை நம்ம எக்ஸாம்பிள் இருக்க ஃபோல்டருக்குள்ளே காப்பி பண்ணணும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் எந்த இடத்துல எக்ஸாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த இடத்துக்கு அதை மூவ் பண்ணணும் ஸோ டீஃபால்ட்டாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட லோக்கல் சி ட்ரைவில் தான் அது இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் நீங்கள் இன்னும் எக்ஸாம்பே இன்ஸ்டால் பண்ணலை அப்படின்னிங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் ஸோ அதில் அந்த இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதை போய் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு அந்த டூல் மட்டும்தான் இந்த ஃபோல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சுங்கிறதுனால நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறோம் ஜஸ்ட் இந்த ஃபோல்டரை கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட லோக்கல் டிஸ்க் சீக்கு வாங்க சீக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே ஒரு ஃபோல்டர் காட்டும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு ஸோ அதை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி டாக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோல்டரில் தான் நம்மளோட எந்த ஒரு வெப் பேஜ் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருந்தாலும் இங்கே தான் வந்து ட்ராப் பண்ணுவோம் ஃபோல்டர்ஸை ஸோ ஜஸ்ட் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஆல்ரெடி அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் நீங்கள் வந்து இதே இடத்துல தான் பேஸ்ட் பண்ணணும் மேக் ஷுர் நம்ம என்ன நேம் கொடுத்து ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் நம்ம வந்து யூஆர்எல்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டெப் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம டேட்டா பேஸை செட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம எக்ஸாம்பிள் இருக்க ரெண்டு சர்வீசஸை வந்து ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட சிஸ்டமில் எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இந்த விண்டோ லோகோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் காட்டும் ஜஸ்ட் அந்த கண்ட்ரோல் பேனல்னு இருக்க ஆப்ஷனை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மோர் கொடுத்து ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நம்ம எதுக்கு ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா நம்ம அப்போ தான் ஒரு ஒரு டைம் இந்த சர்வீசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பையோ இல்லை ஸ்டாப் பண்ணுறப்பையோ நமக்கு வந்து அந்த இப்போ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்களே இல்லைனா அது வந்து ஒரு ஒரு டைமும் வந்து நமக்கு பாப்பப் போகிட்டே இருக்கும் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி ஸோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் நீங்கள் டீஃபால்ட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஒரு ஒரு டைமும் வந்து நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்னோடய ஸ்க்ரீனில் வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு சர்வீசஸ்மே ஸ்டார்டடில் தான் இருக்குது உங்களோட இதில் வந்து டீஃபால்ட்டாக இது வந்து ரெண்டுமே ஸ்டாப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் சர்வீஸ் வந்து இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது ஸ்டார்ட் மட்டும் கொடுங்க
போஸ்டிங் மீன்ஸ் அங்கே தான் நம்மளோட வெப்சைட் ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அங்கே அதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஃபெச் பண்ணி நம்ம வெப்சைட்டை டிஸ்பிளே பண்ணி ப்ரௌசரில் பார்க்குறோம் நம்ம இங்கே வந்து எதுவும் புதுசாக டொமைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட லோக்கல் ஹோஸ்ட்லேயே வந்து நம்ம சர் ஒரு சர்வரை ஆக்ட் பண்ணி நம்ம நம்ம வெப்டேஜை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் மைஎஸ்கேல் வந்து எதுக்குனா அங்கே தான் வந்து நம்ம டேட்டா பேஸை கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து என்னெல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணதோ அது மொத்தமே வந்து இந்த டேட்டா பேஸில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு இதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா பேஸை கான்ஃபிகர் பண்ணுறதா ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா அந்த மைஎஸ்கேலுக்கு நேராக இருக்க இந்த அட்மின்ங்கிற பட்டனை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட டிஃபால்ட் ப்ரௌசரில் ஒரு வெப் பேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூ டேப்பில் க்ரியேட் ஆகும் இங்கே போயிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டேட்டா பேஸ்லாம் காட்டாது எம்டியாக தான் இருக்கும் இங்கே போயிட்டு நீங்கள் நியூவாக ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து சோர்ஸ் கோட் டிஃபால்ட் என்னென்னு நம்ம நேம் வச்சுருக்கோன்னா பிளட் பேங்க் தான் வச்சுருக்கோம் சோர்ஸ் கோடில் அதுதான் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் பிளட் பேங்க்னே கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சோர்ஸ் கோடில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எந்த இடத்துலலாம் எஸ்கியூஎல் லைன்ஸ் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து டேட்டா பேஸ் நேம் வந்து மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபார் ஈஸி கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் வந்து பிளட் பேங்க்னே இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்கில்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேம்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு யூசர் கன்வீனியன்ட்டாக எப்படி மாற்றணுமோ மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நேம் வந்து கொடுத்துக்கிறோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கிரியேட்னு கொடுக்குறோம் க்ரியேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் என்னோட இதில் வந்து ஆல்ரெடி அது அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து இப்போ கொடுக்கல அதை ஸோ நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூவாக க்ரியேட் பண்ணதில் இந்த மாதிரி கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேபிளும் ஷோ பண்ணாது எம்டியாக தான் இருக்கும் இந்த டேபிள்லாம் டிஸ்பிளே ஆகுனா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஸ்டெப் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த இம்போர்ட் ஆப்ஷனை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபைல் வந்து கேட்கும் என்ன ஃபைலை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கான ஃபைலும் நம்ம சோர்ஸ் கோட்லேயே ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஜஸ்ட் சூஸ் ஃபைல் கொடுத்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா டெஸ்க்டாப்பில் அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளே போங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எஸ்கியூல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த எஸ்கியூல் ஃபைல் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துருங்க அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம பேஜ் இப்போ வந்து அந்த ஃபைலை வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணோம் கரெக்ட் நேமில் தான் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எல்லாமே டிஃபால்ட் தான் அதை அப்படியே விட்டுட்டு ஜஸ்ட் கோன்ட்டு இந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த நாலு டேபிளுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஸோ என்னோடய ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் ஆல்ரெடி இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் வந்து நான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணல உங்களோட இதில் நீங்கள் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா பேஸ் கீழே வந்து இந்த நாலு டேபிளும் இந்த மாதிரி ஷோ பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஒன்று வெப்சைட் ஃபைல்ஸில் வந்து எஸ்டி டாக்ஸ் ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணியாச்சு அண்ட் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் டேட்டா பேஸை கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வெப்சைட்டை வந்து டெஸ்ட் ரன் பண்ணி பார்க்க ரெடி ஆகிடுச்சு டெஸ்ட் ரன் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே வந்து நம்ம வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் வந்து டைப் பண்ணுறோம் எஸ்டிடிபிஎஸ் போலன் டபுள் ஸ்லாஷ் அண்ட் நம்ம சர்வர் நேம் என்னது லோக்கல் ஹோஸ்ட் அண்ட் ஸ்லாஷ் உங்கள் ஃபோல்டர் நேம் நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்கிறத இங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கு தான் நான் மேக் ஷோர் பண்ணிக்க சொன்னேன் ஸோ நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக பிளட் பேங்க் தான் கொடுத்துட்டு எந்த ஒரு வெப் பேஜாக இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு இது தான் ஹோம் பேஜுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா சம் வெப்சைட்ஸ் வந்து எஸ்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹோம் பேஜ் டாட் எஸ்டிஎம்எல்னு நம்மளோட
So this is the home page and in the, in the button the option we can view blood samples in the option We can see the complete list of so, hospitals and the blood samples are available in the And here is the supposed list of the blood samples If particular blood group, you can use the filter option so, Just the blood group is available in the search Just the blood group is the hospital and next step on the you new register for you a hospital name register for you know in the the page on the use for and your new receiver on the page is funny you register for you and already existing user on the the login page is funny login for you both hospitals on the city the receivers on the city so in the home page of the part next time I found the login for demo for you know our user login button. So, we have successfully logged in. We have blood samples available. Already, I have requested to use this option. So, I have already requested to use this blood samples. I have requested to use this hospital. I have requested to use this hospital. I have requested to use this hospital. So, I have requested to use this hospital. I have to use நீங்க <laughs> So in that case, status on the change is you have accepted the card. So if you want to receive a notification, you can have a blood sample and accept it. And uh, hospital, you have a blood request raise. You can raise the option. You can raise the page. You can request sample. 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 You can and if you have a blood sample on the public available uh, uh, na, first aid the terms and conditions so that just read and agree and in the group add panna poringa appdi just click add in kudunga ipo vandu o negative nam add panirukom adhum ipo display agum so adu ipo vandu o negative users so nam hospital ku vandu request raise panna mudiyum Just a bit So, friends, it is a project. The project is a creative and features. So, the video is a like, share, and if you have any doubts, feel free to ask comment section. If you have any doubts, ask your teammates to immediately respond. Happy coding friends, see you in next video, until then signing off, your genie, bye.